Grande prêmio da Emília Romanha, oficialmente cancelado, vamos falar agora sobre o que levou a Fórmula 1 a mudar de ideia nas últimas horas. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, você já deve ter visto também aí nas redes sociais que o grande prêmio da Emília Romanha está oficialmente cancelado, existia até uma possibilidade de ser adiado, mas o calendário congestionado impede a Fórmula 1 de fazer a corrida em outro momento, apesar que ainda estão conversando, mas dificilmente vão conseguir encaixar, o que nos leva então a um déficit de duas corridas até o momento, se comparado ao calendário original, Emília Romanha e China foram cancelados. Mas qual é a situação lá para que tenha mudado a ideia da Fórmula 1? Conforme nós mostramos para vocês nos vídeos de ontem, nos dois vídeos de ontem, poderia ter deslizamento, poderia ter enchente, 150 milímetros de chuva, o que é muita coisa, danos estruturais, enfim, uma série de problemas que na verdade já estão acontecendo há alguns dias lá na Emília Romanha, só que não necessariamente ali no autódromo em si. Inclusive tem pessoas desaparecidas e pessoas que morreram por conta desses deslizamentos e enchentes, o que obviamente nós não queríamos ver acontecendo. Só que a previsão era que para o final de semana as coisas ficariam um pouco mais tranquilas. Então a Fórmula 1 falou, ok, nós vamos manter o grande prêmio, as coisas devem ficar mais tranquilas durante o final de semana, tem o pneu novo de chuva da Pirelli, ou seja, o final de semana vai ser normal de Fórmula 1. Só que no que era madrugada aqui no Brasil ainda, né, início da manhã, as autoridades locais falaram para a Fórmula 1 que não teria como fazer o grande prêmio, até porque alagou a área do paddock, a região em volta do autódromo, tem um rio que passa logo ao lado do autódromo, teve enchente em mais de 12 rios nesse período na Emília Romanha, ou seja, você está vendo que ficou impossível. A Fórmula 1 viu que ficou impossível fazer o grande prêmio. Não tem como você realizar a corrida de forma minimamente segura. Inclusive no comunicado oficial da Fórmula 1, eles prestam solidariedade aos habitantes, mas também falam que não teria como garantir a segurança de fãs, de equipes, de todo mundo que estaria se deslocando para a área do autódromo e por isso não vai ter a corrida. A Fórmula 1 falou claramente que estava impossível de realizar a corrida e a situação mudou muito de ontem para hoje porque choveu muito e alagou tudo, ficou realmente um caos total. Se eu conseguir pegar imagens aí do Twitter, vou colocar para vocês de como está a situação na região da Emília Romagna. Obviamente o cancelamento da corrida acaba sendo a decisão correta por ser impossível. Tenho visto algumas pessoas falando que a Fórmula 1 é só dinheiro e que não sei o que, não sei o que, mas, gente, existe uma lógica por trás disso. Para mim e para você, a Fórmula 1 é um entretenimento. Você pode até falar que para mim é um trabalho, ok, é um trabalho também, mas no geral é um entretenimento para nós. Só que você tem várias empresas que trabalham para a Fórmula 1, terceirizadas, que os empregados que estão ali são pessoas comuns que recebem um salário, dois salários, três salários. São pessoas que o grande contrato da empresa no ano muitas vezes é a Fórmula 1. Não ter esse evento acaba sendo um prejuízo enorme e a Fórmula 1 tem esse compromisso contratual com essas empresas, tem o compromisso com os patrocinadores que inclusive colocam também pessoas durante os eventos, pessoas que recebem também dois, três salários mínimos para estar tá ali nos eventos, ou seja, a Fórmula 1 não é feita só de rico, as pessoas acham que a Fórmula 1 é só piloto e dirigente, piloto e dirigente não faz o show acontecer em sua totalidade, quem faz os serviços, quem faz a estrutura, quem faz toda a roda girar, são as pessoas comuns que trabalham para empresas contratadas, terceirizadas e que tem como grande evento do ano a Fórmula 1, é de onde vem o grande dinheiro deles. Existe uma roda muito maior do que simplesmente piloto e dirigente. É por isso que toda vez que tiver um problema, o grande prêmio vai acontecer até o último instante, a não ser que fique impossível, como foi o caso agora da Emília Romanha, onde mais uma vez digo, é algo muito triste, é lamentável, a gente não quer ver pessoas morrendo, perdendo casa, perdendo seus bens, cidades sendo alagadas, e tenho certeza que as pessoas lá dentro da Fórmula 1 pilotos, dirigentes, etc, 
também ficam tristes com essa situação. Só que sim, você tem todo um ecossistema para sustentar. Não é tão simples como alguns, vamos dizer, reacionários de internet fazem parecer. O grande prêmio ia acontecer até o último instante, porque como qualquer lugar do mundo, se está chovendo, se está acontecendo alguma coisa de ruim numa parte da cidade, a outra funciona normalmente. Quem mora em cidade grande ou média sabe que funciona desse jeito. Se você mora em uma cidade pequena, aí é diferente, porque o que acontece no local geralmente afeta a cidade inteira. Mas quem mora em cidade média e grande sabe que aconteceu alguma coisa num ponto da cidade, o resto continua normalmente. As pessoas têm que trabalhar, os com o comércio tem que funcionar, os contratos têm que ser cumpridos, etc. Com a Fórmula 1 não é diferente. Ah, o dinheiro manda. Vê se você vai falar para o seu piloto favorito reduzir o salário dele. Ele não vai querer. Por quê? Porque o dinheiro manda também para ele. Então essa conversinha que as pessoas ficam de reacionário de internet acaba mais atrapalhando do que ajudando. A decisão de cancelar o grande prêmio é correta, mas entendo que se não tivesse ruim ali em volta do autódromo, a corrida aconteceria normalmente e acho que deveria acontecer caso realmente tivesse em situação de poder rolar. Como não é o caso, decisão bem tomada, você vai evitar maiores fatalidades, você vai evitar colocar em risco a vida de outras pessoas de uma forma desnecessária, você vai evitar danos às equipes, você vai evitar também que as equipes de emergência fiquem se deslocando, se preocupando com o um evento, sendo que tem outras questões naquela re pequena região para se resolver. Então, sim, o cancelamento é correto, nós temos um déficit de duas corridas na temporada, não é bom para o show, não é bom para o espetáculo, não é bom para o entretenimento, mas as duas estão justificadas. Aquela da Arábia lá foi um extremo que nós lembramos, né, que estava tendo bomba, eu também acho que deveria ter cancelado, porque estava tendo bomba perto do circuito e tal, mas no geral, uma corrida de Fórmula 1 vai acontecer até que se torne impossível. Se é impossível, aí não acontece, como foi o caso de hoje. A próxima corrida é Mônaco. Me perguntaram como ficam os upgrades das equipes, eu vou explicar isso no próximo vídeo mais tarde, e agora a questão é ver se tudo vai dar certo para o pessoal lá da Emília Romanha. Lembrando que tem várias pessoas das equipes, material das equipes estão todos lá. Eles foram evacuados ontem, falaram para não ir ao paddock hoje, porque a situação estava feia. E agora vamos ter que esperar para ver o que, que acontece com a Fórmula 1 nesse período. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Another costly loss of championship points for the team. And a troubled race comes to a smoky end for Takuma Sato, with only a handful of laps to go. The marshals may struggle to find his car with all that smoke. The only thing Michael Schumacher has to look for is the checkered flag. The fact that Jean Todd and Michael are both ambassadors for the Republic of San Marino makes this win even more special.